Tack så, my- <tack> tack så mycket. Det här med energi. Det senaste året så har vi sett dramatiska prishöjningar på el i hela Europa. Vad beror det där på egentligen? Hur hamnar vi i den här situationen? Nu är jag svensk så att jag kommer att ge ett svenskt perspektiv. Men ganska mycket stämmer också in på övriga nordiska länder i olika utsträckning. Vi har i den svenska politiska debatten missat hur elsystemet hänger ihop, hävdar jag. Vi har pratat oerhört mycket om hur vi ska tillverka el, hur den ska produceras. Vi har pratat lite grann om hur den ska användas. Och vi har pratat så gott som ingenting alls om hur den ska komma från producenten till den som ska använda den. Jag skulle tro att de flesta av er har en sån här i er innerficka. Den här har lett tanken fel på senare år för mobiltelefonnätet fungerar oavsett om jag ringer eller inte på mobiltelefonen. Men så är det inte med elsystemet. El är en väldigt komplicerad dans med tre parter som ska dansa tango tillsammans. Därför att el kan inte lagras. Och det gör att den måste användas lika mycket som det produceras i varje givet ögonblick. I varje sekund säger vi ofta, men det är faktiskt varje tusendels sekund vi pratar om här. Så den el som tillverkas på en punkt används på en annan punkt och ska överföras däremellan. Allt detta måste vara i perfekt balans varje tusendels sekund, annars riskerar hela systemet att haverera. Och här har vi också missat att alla sätt att göra el är faktiskt inte lika. Utan den politiska diskursen, för att nu använda ett fint ord, bygger väldigt mycket på att man tittar på så här mycket el behövs det under ett år någonstans i landet och så här mycket producerar vi någonstans i landet. Och ja, det här går ju faktiskt ihop och räcker till och vi kan till och med exportera lite grann. Alltså är det grönt ljus, alltså fungerar allting, men så är det då alltså inte. Till att börja med. Storleken har betydelse här. Många personer utmålar mig som kärnkraftsförespråkare och det är inte helt fel. Men när det gäller elsystemets utformning, det som är viktigt är faktiskt storleken på generatorerna. Stora generatorer, och de använder man, det är väsentligen fem teknologier man använder då globalt i världen. Det är de tre fossila, kol, olja och gas. Det är inom kärnkraft och det är inom vattenkraft, stora vattenkraftverk. Alla de här har stora och tunga generatorer. Och jag kan ge ett riktigt bra exempel. Den största i Norden håller på att starta just nu, det är Olkilot och 3 i Finland. Där har man först en högtrycksturbin som är stor som ett mindre hus. Och sen har man tre lågtrycksturbiner som var och en är stort som ett hus. Och sen på slutet har vi en generator som är också är stor som ett hus. Och allt det där sitter på en... På en axel som är mer än en halv meter i diameter. Allt ihop står. Hela strängen är över 70 meter lång. Och det är många hundra ton som snurrar med en hastighet. Så att turbinens yttersta spetsar är nästan på väg att slå igenom ljudvallen. Det är en enorm upplagrad energi i det här systemet. Och det här är oerhört viktigt. Därför att elnätet drabbas hela tiden av små störningar. Och den här stora, tunga, upplagrade energin, det är den som gör elnätet stabilt. Att det blir robust mot att det händer någonting någonstans. Även om blixten slår ner i en transformatorstation och ändrar flödena på nätet så lyckas nätet ändå hålla näsan om för vattnet och fortsätta att leverera el med samma svängningar 50 per sekund som nätet är byggt för. Får vi för stora avvikelser från det här, då kan elnätet haverera. Och det vill vi ju lätt insäda själv och inte. Det här går inte att ersätta genom att ha tusen små generatorer. Man får inte samma stabiliserande effekt. Och det är till och med så att det finns inte något land i världshistorien som har byggt ett fungerande elsystem baserat bara på små generatorer. Små generatorer i svensk kontext det betyder av vindkraftverk och små vattenkraftverk. Och i ett tysk kontext så har vi också då 
solceller som är en ganska stor del. De har ju överhuvudtaget inga generatorer alls. Men de här teknikerna med små eller inga generatorer, de ger inte den stadgan och stabiliteten till elnätet som de stora gör. Så det viktiga när folk säger, nu pratar vi bara om kärnkraft, det vi borde prata om är stora generatorer. För det är egentligen det det handlar om. Det måste inte vara kärnkraft. Vill vi bygga kolkraft? Vill vi bygga gaskraft? Vill vi bygga nya stora vattenkraftverk? Om det hade varit möjligt så hade det kunnat få samma stabiliserande effekt. Men det är inte bara en fråga om stabilitet. Det är också en fråga om överföring. För att få elen att flytta sig från det ställe där vi introducerar den i elnätet till den punkt där vi ska använda den. Det går inte av sig självt. Det här är inte som vatten, att man häller i lite el någonstans och så rinner det till dit man vill ha det. Nej, det krävs att man bygger upp ett, inom citationstecken, tryck i systemet. Så att elen kommer till rätt ställe. Och hur bygger man upp det där trycket? Jo, man gör det med stora generatorer. Därför att de stora generatorerna, där har man diverse olika justeringsmöjligheter. Så man kan förändra lite grann i tiden, någon tusendel sekund hit eller dit, när strömmen kommer och liknande. De tekniska detaljerna de är mycket komplicerade och det krävs mer utbildning än vad jag har för att förstå dem. Men det är alltså de här stora generatorerna som, som styr och reglerar så att elen kommer till rätt ställe. Och det går inte heller att göra med små generatorer. De har inte de justermöjligheterna, de har inte de regleringarna. De skulle kunna ha vissa regleringar om vi krävde det. Men inte i, de skulle ändå inte bli lika effektivt, inte i närheten av det. Och det skulle bli ofantligt dyrt om vi krävde det för alla dessa små generatorer vi har inom vindkraft och inom småskalig vattenkraft. Det här gör att om vi nu lägger ner stora, tunga anläggningar för att producera el och ersätter med många små och lätta då får vi ett instabilt och ineffektivt elsystem. Det här kan vi idag se väldigt tydligt på många ställen inom Norden faktiskt. Men vi tar Sverige som exempel först, men det här påverkar också Finland och Norge. Vi har tappat förmåga att flytta el från norr, norra Sverige till Mellansverige. 1952 har ju nämnts här som ett märkesår och det var ett märkesår även när det gäller svensk el. Då driftsattes på den tiden världens största elöverföring från Harsprånget upp i Stora Luleälv långt upp norr upp i Sverige ner till Halsberg i Mellansverige för att få ner vattenkraftselen till Mellansverige. Det är trots allt så att om vi drar en linje över landet från Gävle där jag är född och söderut så bor 80% procent av av invånarna och 70 procent av elen används söder om den linjen. Den överföringen, den kan idag inte överföra lika mycket el längre. Och det beror på att vi har lagt ner de stabiliserande elproduktionsanläggningarna i södra Sverige i ganska stor utsträckning. I södra Sverige har vi ont om vattenkraft. Det är inga stora höjdskillnader i landet. Och där har kärnkraften varit helt dominerande i Sverige. Vi har lagt ner hälften av de kärnkraftblock som fanns. Och nu ser vi det. Det gör att vi inte längre kan förflytta elen lika effektivt från Norrland och ner till Mellansverige. Vi hade ett kärnkraftverk i Barsebäck i Skåne. Det byggdes faktiskt på initiativ delvis av Danmark. Jag kom en dansk delegation upp, uppvaktade den svenska regeringen på 1960-talet och sa att det vore väldigt bra att få ett kärnkraftverk nära Köpenhamn så vi får el och värme. Det ska vi ordna av svenska staten och byggde då Barsebäck. Sen kom några år senare, ångrades i danskarna men det är något man gärna glömmer bort i historieskrivningen. Det här verket lades alltså ner för ungefär 20 år sedan i olika omgångar. Sen dess har vi väldigt ont om lokal elproduktion i södra Sverige. Och då sa man att ja, vi ersätter det med att bygga överföring från mellan Sverige från Halsberg idag och ner till Skåne. Det tog 24 år innan den överföringen fungerade. Först skulle det utredas och sökas tillstånd och det skulle upphandlas och det skulle byggas. Och det var ett projekt med väldigt många problem i. Det kan vi ta någon annan gång. Nu när den överföringen är igång så går inte den att köra på full kapacitet. 
Den var ritad för 1200 megawatt vilket råkar vara precis effekten i Barsebäck. Hittills har man inte lyckats köra den på mer än ungefär två tredjedelar och ibland ända ner till hälften av det den är byggd för. Därför att under byggtiden så försvann ytterligare fyra av de här stora tunga kraftverken. Två i Ringhals, två i Oskarshamn. Och det gör att idag kan vi inte kontrollera elnätet så vi törs köra på full kapacitet. Det här har lett till omfattande problem. Det finns i Europa, vi är ju en del av en gemensam europeisk elmarknad. Och där har vi en regel för att marknaden ska fungera så vill det ju till att det finns elöverföring. På samma sätt som om vi ska köpa och sälja bananer av varandra så måste det finnas vägar för lastbilarna att köra bananerna på, annars blir det ju ingen handel. Samma sak här, är man, med, är man medlem i EU då förbinder man sig att 70% av elnätets förmåga ska vara tillgänglig för handel. De sista 30, de får man reservera för sina nationella behov. I Sverige är situationen idag den att operatören av vårt stamnät, Svenska Kraftnät, de bryter hela tiden i stort sett mot den här regeln. Därför att om vi släpper 70% i handel och bara reserverar 30% för våra egna behov då kan vi inte hålla södra Sverige med el. Då måste vi gå över på roterande nedsläckning. Det är ett fint ord för att säga att man helt enkelt slår av strömmen i ett område som ett svenskt län ungefär under en Kanske en timme eller så. Och sen startar man det och så släcker man ner nästa grannregion och så flyttar man runt på det viset. Vi får inte nätet att fungera om vi bara har de sista 30 procenten att reservera för våra egna behov. Och Svenska Kraftnät också var mycket tydliga och sagt att vi, vi har att välja på att bryta mot en viktig överenskommelse inom EU eller att släcka ner delar av Sverige. Och vi väljer att bryta mot EU-regelverket. Därför att konsekvensen av att släcka ner södra Sverige är mycket värre. Men det här har naturligtvis lett till att våra grannländer, framförallt Norge och Finland, de vill ju också vara med i den europeiska handeln. Särskilt nu när Finland ökar sin förmåga att producera el i och med det nya Olkilotto 3. Som för första gången i historien gör Finland självförsörjande på el. Finland har alltid varit ett importland fram till nu. Då vill ju de ha möjlighet att kunna skicka sin el ner till till, till exempel Tyskland där elen betingar enorma summor. Men Sverige ligger ju emellan. Om inte Sverige har ett fungerande elnät för transport av elen, ja då, då skär ju vi av en inkomstmöjlighet för våra grannländer. Norge har insett detta och har byggt, istället för att köra strömmen genom Sverige till Tyskland så har man byggt egna kablar ute i Nordsjön för att gå runt både Tyskland och Danmark när man säger, både Sverige och Danmark och komma direkt mellan Norge och Tyskland. Man har också byggt överföring direkt mellan Norge och Storbritannien. Det här gör det möjligt för Norge att strunta i vad Sverige håller på med i viss utsträckning, inte helt och fullt men dock. Och det gör en möjlighet för Norge att få in stora inkomster genom att de kan sälja sin el till höga priser nere på kontinenten och i Storbritannien. Men det har också lett till komplikationen som vi också ser i Sverige med väldigt höga priser där man skickar iväg den. Förstår man där på stranden i Norge och har lite el och kan välja att sälja den för en krona i Norge eller fem kronor i Storbritannien, var tror ni den tar vägen? Ja, den åker ju på export. Och vad leder det till? Ja då måste man ju i Norge betala mera för elen för att den inte ska gå på export. Så på det här viset importerar man ju då priserna från det land man exporterar till. Om man sen inte återför det till sin befolkning, ja då betyder det att då får ju den egna befolkningen betala dyrt för möjligheten för elproducenter att exportera. Och det här är ett politiskt dilemma vi ser i alla nordiska länder, mest i Sverige och Norge just nu. Hur ska vi hantera den här situationen? Vi ser den väldigt tydligt i Skåne. Idag när vi träffas så slår vi nytt elprisrekord i Skåne. Det högsta elpriset någonsin i södra Sveriges historia. Och det är augusti månad och det är varmt och skönt ute. Men på grund av den enorma elbristen i Tyskland så är det så lönsamt att skicka strömmen från Skåne till Tyskland jämfört med att använda den i Skåne att priserna närmar sig 
närmast groteska nivåer. Här ser vi ju effekterna av att man har i det politiska beslutsfattandet inte tagit hänsyn till naturlagar. Det har varit en hårt ideologisk diskussion om man har bortsett från hur systemet tekniskt sett fungerar. Och det här det har man gjort i första hand i Sverige med Tyskland som föredöme kan väl säga avskräckande sådant i mitt tycke. Men i viss mån har man gjort liknande satsningar men inte lika stora i de andra nordiska länderna också. Här har vi ett problem. Och nu ska jag ta och orsaka lite dålig stämning här. I fallet Sverige så gick det här från en dålig till en akut situation när man la ner fyra stycken kärnkraftverk efter politiska beslut. Inte direkt politisk nedläggning utan man, man höjde skatter och ändrade regelverk på ett sådant sätt att det blev olönsamt var vid ägarna la ner fyra av de svenska kärnkraftverkena. Och efter att det var gjort så såg vi att elpriset har på ett år i Sverige mer än fyrdubblats. Och nu är vi i en situation med, med fullkomligt extrema elpriser. Och det kommer varje dag får jag telefonsamtal från förtvivlade personer, inte sällan politiker, som säger Vi behöver en snabb lösning, en quick fix. Ta oss ur det här fort. Säg mig, vad, vad ska vi göra? Och jag är tvungen att säga att det finns ingen snabb lösning. Jo, men det måste ju gå att göra. Nej, sa jag. Tänk dig att du äger en skog. Och sen går du och sågar ner alla träden. Och dagen därpå kommer du på att det var ingen bra idé. Och så säger du, ge mig en ny skog snabbt. Jag är ledsen, det tar 70 år för en tall att växa upp igen i norra Europa. Så ser det ut. Du får ingen ny skog. Och vi är i den situationen nu när det gäller energipolitiken. De anläggningar vi har förstört går inte att återstarta snabbt. Det går inte att bygga nya anläggningar snabbt. Det tar i bästa fall sju år rent tekniskt. Från att man sätter spaden i marken till att man har el på nätet. Det tar sju år. Men i Sverige tar det mycket mer än sju år för att få tillstånd. Det tar längre tid att få tillstånd att börja än vad det tar att bygga. Så det här, den som säger att det här problemet kommer att vara löst inom tio år, den personen ljuger. Det kommer inte att lösas på den tiden. Vi har åtminstone tio hårda år framför oss. Nu börjar det komma in en, en förståelse i den allmänna debatten att det här handlar inte bara om el, det handlar om säkerhetspolitik och det kommer ni att diskutera mer i eftermiddag, jag är inte med då. Men det handlar också om hela ekonomin. Nu backar vi till 1970-talet. 6 oktober 1973 inleddes oktoberkriget mellan Egypten och Israel. Dagen därpå samlades de oljeproducerade länderna, deras kartell OPEC, och sa nu drar vi åt oljekranen här. Nu exporterar vi ingen olja till de länder som stöder Israel. Och det här var ett sätt att försöka få västvärlden att inte stödja Israel och därmed hjälpa Egypten i kriget. Nu lyckades ju Israel vinna ganska bekvämt ändå. Men det här kastade hela Europa, hela västvärlden, in i en minst tioårig stagnation. För det som inträffade nu var att energin blev dyrare. För på den här tiden var oljan en mycket större del av energiförsörjningen än vad den är idag. Och det gjorde att eftersom energi, den är grunden för hela samhället. Precis allt, 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 allt kräver energi. För produktion, transport, ja även sån sak som det faktum att vi har ljus och värme i det rum vi står i. Precis allting kräver energi. Och det gör att när man höjer priset på energi, då höjer man priset på precis allting. Och det inträffade på 70-talet. Nationalekonomer de kliade sig i huvudet, för det här stämde inte med deras idéer om hur saker och ting fungerade. De hade lärt sig att man antingen har hög inflation eller hög arbetslöshet. Har man tryck i ekonomin, då är man tvungen att betala mera för personalen, 
men då har man å andra sidan låg arbetslöshet och vice versa. Det var en gungbräda så här. Och nu fick man båda samtidigt. Det som inträffade med början i augusti 2021, för ett halvår innan Ukraina-kriget började, det var att vi såg priserna på el öka i hela Europa och i viss mån också i andra delar av världen. Allting blev dyrare. Idag är elen en mycket större del av energisektorn än den var på 70-talet. Vi riskerar att hamna i situation nu, för nu blir allting, precis allting dyrare. Ni som har varit och handlat mat och upptäckt att matpriserna har ökat rejält på väldigt kort tid. Ja, delvis åtminstone så är det energin som har lett till det hela. Vi nås varje dag av larmrapporter om företag som avvecklar verksamheten eller delar av den, säger upp personal, för de klarar inte av att betala elräkningen längre. Och detta samtidigt som var höga prishöjningar på drivmedel också. Och det hänger ihop. För det är klart... Om vi nu har lagt ner elproduktion som inte krävde dieselolja i form av kärnkraftverk, ja då kör vi istället Karlshamnsverket som går på dieselolja. Ja, det hjälper ju till att pressa upp priser på diesel istället. När människor blir utan energi, då tar man till allt man kan. Vi har ett... Jag kan alltså inte utesluta att vi står framför en tioårsperiod av stagflation. Stagnerande ekonomi och inflation samtidigt. Jag är inte nationalekonom. Jag stressar nationalekonomer med de här resonemangen. Och hittills har jag mest fått bekymrade miner tillbaka. Men ingen som har argumenterat för att det är fullkomligt taget ur luften. Vi löper den risken idag att göra om 70-talets misstag. Hur ligger vi till i tiden? Eh, vi har väl ungefär ja, tio minuter till. Oj, oj, oj. Ska vi ta lite frågor kanske? Tack för intressanta betraktningar. Du nämnde inte det så kallade gröna skifte uppe allt detta, så jag antar att det komplicerar det voldsamt om man ska fortsätta med det vi håller på när vi har så lite och dyr energi. Den fråga fick var alltså grönt, grön omställning på svenska. Ja, här har vi ju en problematik. Därför att, som jag sa, inget land i världshistorien har byggt ett elsystem på bara varierande energi. Sol och vind och liknande. Energi som inte du själv kan kontrollera när den kommer. Alla elsystem i världshistorien har byggt på att basen är Stora, tunga generatorer som du själv kontrollerar. Jag drar på dem när jag behöver dem, jag stänger av dem när jag inte behöver dem. Jag kan variera med hjälp av dem. Det finns någon slags idé här i ett antal länder i världen om att bygga elsystem som bara har så kallat förnybar energi, vattenkraft, vindkraft, solceller. Det är oerhört svårt att få något sånt att fungera. Och det blir svårare och svårare ju mer man har. Eh, till att börja med så har vi ju problematiken att solen skiner några timmar mitt på dagen och inte på natten. Vinden blåser inte alls hela tiden utan ibland. Eh, när jag var ung, och nu pratar vi ganska många år sedan, eh, när man började fundera på vindkraft så sa man ja men det är lugnt det där, va? därför att blåser det inte här så blåser ju där borta någonstans och det där jämnar ut sig. Idag vet vi att det är inte alls sant. Utan vi har väldigt snarlika vindförhållanden i hela norra Europa. Det vill säga från Alperna och norrut så är det väldigt ofta så att blåser det mycket i Tyskland så blåser det mycket i Sverige och Finland också. Och är det vindstilla så är det ofta vindstilla över hela norra Europa samtidigt. Så den där idén den fungerar väldigt dåligt. Nästa idé som fungerar väldigt dåligt så är det att lagra el. För det är många... Inom många politiska sammanhang säger man nu vill lösa det med lagring. Så vi tar snabbkursen och lagring här. Den bäst fungerande lagringsmetoden tekniskt är egentligen så att man kan inte lagra el. Men det man kan göra är att man kan använda el för att lagra något annat än el. Och sen använda något annat för att senare göra ny el. Mm. Men nu använder vi ordet lagring ändå bara för att göra det lätt för oss. Den i särklass bäst fungerande det är vattenkraft. Det vill säga att vi pumpar upp vatten- när elen är billig och släpper på den när elen är dyr. 
i, detta funkar ju i princip. Ett land som Sverige som, och Norge som har väldigt mycket vattenkraftsdammar. Vi behöver inte ens pumpa upp. Vi, kan, vi sparar lite på, på vattnet och sen kan vi använda det senare. Den kapaciteten har vi nått taket för nu faktiskt i Sverige. Det vill säga, idag har vi så mycket vindkraft så att när vindkraften går för fullt och sen mojnar vinden snabbt. Även om vi drar på alla vattenkraftverk i Sverige från ingenting till full sula så kan vi netto jämt täcka upp för det hela. Och det här är typiskt. Vindkraft är en nischteknologi. Den fungerar om den är några procent av helheten. Då fungerar den ganska bra. Men den fungerar inte till att stå för 70 procent av energin. Då blir variationerna så enorma att de går inte att hantera. Mm. Uh. Så det, det är det bäst. Bäst fungerade, men där har vi nått gränsen nu för vad vi kan ha. Och ett land som Danmark till exempel, där kan man ju glömma det hela. Det är alldeles för platt för det. Nästa är vätgas. Det har pratats mycket om vätgas. Det vill säga att vi använder el för att dela vatten i väte och syre. Så spar vi vätgasen och så eldar vi den i en turbin senare när vi behöver elen. Bara utifrån enkla naturlagar så förstör man två tredjedelar av elen när man gör på det viset. Tre enheter el in ger en enhet el ut under förutsättning att man lyckas bygga ett perfekt tekniskt system. I verkligheten blir det mindre bra än så. För det finns förluster jag inte har räknat med i min kalkyl. Utan det här är bara första ordningens naturlagar. Så det är ett oerhört ineffektivt sätt att göra det. Förutom att prislappen är ju fruktansvärt hög för det. Det tredje man pratar om är batterier. Och här kommer också elektrifieringen av fordonsflottan in. Om vi tar alla batterier i, som producerades i hela världen 2021 och kopplar in på det svenska elnätet, då kan vi lagra två dygn. Men då får inte Elon Musk ett enda batteri till sina Tesla-bilar. Här inser ni nästa problematik i sammanhanget. Och då har vi ändå inte nämnt prislappen i sammanhanget. Det finns helt enkelt inte de volymerna, att det här skulle vara görligt på något vis. Utan vi hamnar i situationen att ska vi få en fungerande energiförsörjning till samhället då måste vi producera elen när den används. Vi kan inte bygga det på att producera elen någon annan gång och lägga på lager. De lagringsmöjligheterna finns inte, det önskedrömmar. Jag har en fråga där borta. Knäpp på micken framför dig. Så. Ja. ja, jag kommer från Danmark ja. och det finns ju en dröm i Danmark om det här Power to X produktion av flytande gröna bränsler. Hur skulle du se på den drömmen? Alltså det är ju om det blåser mycket, vad det ju ofta gör, då kunde man använda den overskud till att producera dessa här flytande bränsler. Hur ser du den möjlighet? Förutsättningarna är snarlika de vi har när det gäller att göra vätgas och sen använda den. En annan variant är att använda elen till att tillverka någon form av bränsle som påminner om ett fossilt, någon slags grön diesel eller liknande och sen elda den. Men då har vi hela tiden problemet att i andra fa- till att börja med så är det svårt att göra det med hög effektivitet. För det andra, när vi sen bränner det så har vi verkningsgrader på 40 procent, 50 i bästa fall. Så även där handlar det om att man använder ofantliga mängder el ut för att få ganska lite el ut. Så den totala El till elverkningsgraden är typiskt en tredjedel eller sämre. Enorma förluster på vägen. Men det är trevligt att ha en dansk här i rummet därför att jag får ju ofta frågan Ja men Danmark har ju nästan halva sin el från vindkraft. Aha, alltså fungerar det? Ja, men det man glömmer bort där i sammanhanget är att Danmark elektriskt sett är del av Sverige eller Tyskland. Det går en gräns i Danmark vid Stora Bält så att Skälland, regionen runt Köpenhamn, den är en integrerad del av det svenska elnätet. Det är inte bara så att vi exporterar och importerar utan elektriskt sett hänger ihop i varje hundradels eller tusendels sekund. Det gör att de här tjänsterna jag har berättat om att stabilisera elnätet, de bjuder Sverige på. Men i övriga Danmark, Fyn, Jylland och så vidare, de hänger elektriskt sett ihop med Tyskland. Så stabiliseringen av den delen av Danmark, den bjuder Tyskland på. Skulle man kapa 
överföringen mellan Danmark och Tyskland respektive Sverige. Då är det en fråga om mycket kort tid innan Danmark skulle kapsajsa. Ja. Här har vi en fråga. När Vattenfall tvingades lägga ner eh, eh, Ringhals 1 och 2 så, så hade de ju fär, färdiga planer på Ringhals 5 och 6. Jag vet, jag jobbade i projektet. Ja, hur, hur konkreta var de planerna? Jag har hört eh, platsen nämnas men inte hur, hur, liksom, hur, hur färdiga planerna var. Eh, planerna var färdiga i så mått då att vi, man visste var på tomten delar skulle läggas. Man hade en tidsplan och man visste också vilka leverantörer man skulle ta in offerter av. Ah. Det kan jag säga nu mm. eftersom jag inte säger vilka de var. Så långt gånget var det. Och det var mitt jobb på den tiden att stampa fram ett par tre tusen trevliga unga civilingenjörer ur backen så vi kunde klara av det där bygget. Mm. Westinghouse var ju redan testade så de låg väl bra till utan oss. Det var ingen fråga. Det var bara synpunkt. Hade det varit en fråga hade jag inte kunnat svara på den. Ja. Mm. Ordförande, hur ligger vi till? Ja, jag tror att eh, vi ska bryta nu mm. och eh, släppa fram en Kristin från Munterstedt som kan få säga några ord. Tack så mycket för anförandet.